அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் வட்டம்ல வந்து பார்ட் த்ரீ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட் எல்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் போய் பாருங்க ஓகே பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ரெண்டு பார்ட்லயுமே பெரிமீட்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்ப பார்ட் த்ரீல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏரியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது பரப்பளவு சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இந்த பார்ட் த்ரீல டோட்டலா வந்து நம்ம பிப்டீன் கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம் இந்த பிப்டீன் கொஸ்டின்ல லெவன் கொஸ்டின் வந்து நியூ ஸ்கூல் புக்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் போர் கொஸ்டின் வந்து ஓல்டு ஸ்கூல் புக்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகே இந்த போர் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதனாலதான் ஓல்டு புக்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஆக மொத்தம் நீங்க இந்த பிப்டீன் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்டா பாத்துருங்க நான் போடுற வீடியோஸ் மட்டுமே பார்த்தா போதும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்கூல் புக்கோ இல்ல வேற புக்கோ போய் ரெஃபர் பண்ண அவசியம் இல்ல நான் போடுற வீடியோஸ் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஏரியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தானே பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஃபார்ம்லாவோட எல்லா எக்ஸ்பிளேஷனுமே வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோல போட்டு வட்டம் அரைவட்டம் கால்வட்டம் எல்லாத்துக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து பார்ட் ஒன்ல போட்டிருந்தேன் போய் பார்க்காதவங்க போய் பாத்துக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம வந்து சம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பரப்பளவு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் ஏன்னா நம்ம பார்ட் த்ரீ ஃபுல்லாவே பரப்பளவு சம்பந்தப்பட்ட சம் தானே பார்க்க போறோம் அதுல பரப்பளவு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இதுதான் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள்ல பரப்பளவு அப்படின்றது இந்த உள்ள இருக்க சர்ஃபேஸ் தான் வந்து பரப்பளவு ஏரியா அப்படிங்கிறது இந்த உள்ள இருக்க சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல இதான் வந்து பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த வெள்ள இருக்க அந்த விளிம்பு இருக்குல்ல அந்த கோடு இருக்குல்ல இது வந்து சுற்றளவு சுற்றளவுனா என்ன சுத்தி இருக்க அளவுகள் சுற்றளவு சுற்றளவு வட்டத்தின் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க வட்டத்தோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்களா வட்டத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன ஏரியா ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பையோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ட்டு அவரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்து போட்டேன் ஓகே இப்ப எல்லாத்தையும் மட்லை பண்ணுங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மட்லை பண்ணுங்க மட்லை பண்ண என்ன வரும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் நீங்க எல்லாத்தையும் மாட்லே பண்ணி பாருங்க இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இந்த இடத்துல சென்டிமீட்டர் போடணுமா இல்ல சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போடணுமா அப்படின்னா நீங்க பரப்பளவு அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க என்ன அளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆரத்துக்கு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப இங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் இங்க மீட்டர்ல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இந்த எப்ப வந்து ஸ்கொயர் போடுவோம் அப்படின்னா ஒன்லி பரப்பளவுக்கு மட்டும்தான் ஸ்கொயர் போடுவோம் சுற்றளவுக்கு எல்லாம் போடவே மாட்டோம் பரப்பளவுக்கு வந்தா மட்டும் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணி ஆக வச்சுக்கோங்க இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்தா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல கொடுத்தா மீட்டர் ஸ்கொயர் எப்படி இந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்துச்சு சொல்றேன் பாருங்க இங்க வந்து என்னதான் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கா ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு ஆற வந்து டூ டைம்ஸ் எழுதுவோமா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் எழுதுவோமா இப்ப இது ரெண்டே மட்லை பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோட மட்லை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் அப்ப இங்க சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ரெண்டு இருக்கா அப்ப சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மட்லை பண்ணா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தானே வரும் இந்த மாதிரி ரியல் டைம் ஆக வச்சுக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்க பரப்பளவு வந்தாவே ஸ்கொயர் வரும் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இந்த சம்மோட ஆன்சர் என்ன அது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள சாகச வலயத்தின் பரப்பளவை காணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுல பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிட பை செவன் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க முன்னாடி உள்ள சம்ல வந்து ஆரம் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க இப்போ உள்ள சம்ல வந்து விட்டம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க விட்டம்னா என்ன டி தானே மென்ஷன் பண்ணோம் டி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இதுல இருந்து ஆரம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த டி வந்து டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைச்சிருமா அப்ப இதை டூ ஆல டிவைட் பண்ணுங்க டூ ஆல டிவைட் பண்ண வரும் பதினாலு அப்படின்னு வரும் ஆரம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வட்டத்தோட பரப்பளவு தானே
இங்க இருக்கும் நாப்பத்தி நாலுன்றிருக்கும் இன்ட்டு பதினாலு அப்படின்னு இருக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க மாட்டிலே பண்ணா வரும் ஆறுநூத்தி பதினாறுன்னு வரும் நாப்பத்தி நாலையும் பதினாலையும் மாட்டிலே பண்ணா ஆறுநூத்தி பதினாறுன்னு வரும் இங்க சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்க சென்டிமீட்டர்னு போட்டு ஸ்கொயர் போட்டுருவோம் பரப்பளவு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் போடுவோமா அதான் போட்டோம் போட்டாச்சு சுற்றுலவுனா வராது இந்த ஸ்கொயர் அப்படின்றது அப்ப இதோட ஆன்சர் என்ன அது ஆறுநூத்தி பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே விட்டம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆரமா மாத்திட்டு ஃபார்முலா போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதன் ஆரம் மற்றும் விட்டம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவிட் பை செவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வட்டத்தோட பரப்பளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா பரப்பளவு கொடுத்தாங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பரப்பளவோட ஃபார்முலா எழுதா நீங்க எழுதணும் சுற்றுலா கொடுத்தா கூட சுற்றுலாக்கான ஃபார்முலா எழுதா அதை எழுதணும் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாட்டில பரப்பளவு ஈக்குவல் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு எழுதக்கூடாது பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா எழுதி எழுதணும் இப்ப பையோட வேலை வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவிட் பை செவன் உங்களுக்கு ஆறோட வேலை தெரியாது ஆறை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா அப்ப கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு இங்க இருக்க வேலை செல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் இங்கிட்டு வரும்போது செவன் டிவிட் பை டுவெண்ட்டி டூனு வந்துருச்சு இது அப்படியே தரையில் தான் வருச்சு ஏன் அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு போகும்போது பெருக்கல் இருந்தா வகுத்தல்ல மாறும் வகுத்தல் இருந்தா பெருக்கல்ல மாறும் நெக்ஸ்ட் இப்ப கேன்சல் பண்ணலாமா ஓர் பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இங்க ஓர் பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு மீதி ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு மீதி நாலு நாலு பதினொன்னு நாப்பத்தி நாலு திரும்ப அடிக்கலாமா ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு வந்துருச்சா அப்போ நூத்தி பன்னெண்டு பெருக்கள் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு இப்போ இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க நூத்தி பன்னெண்டு ஏழே மாட்டிலே பண்ணா ஆர்ஸ் கார்டோட வேலு என்ன கிடைக்குது ஏழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இப்போ நம்மளுக்கு தேவை ஆர் ஸ்கொயர் தேவை கிடையாது ஆறு தான் தேவை அப்பனா இது எதோட ஸ்கொயர்னு பாருங்க எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு எதோட ஸ்கொயர்னு பாருங்க இருபத்தி எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப இதுக்கான ஆறோட வேலை வேணா இருபத்தி எட்டு அப்ப ஆறு வேலை வேணா கண்டுபிடிச்சாச்சு இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேரக்டா இதோட ஸ்கொயர் இருபத்தி எட்டோட ஸ்கொயர் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்க டானா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு சொல்றேன் பாத்துக்கங்க இந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டுக்கோங்க டானா மெத்தட் அப்படின்னா எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு போட்டுருங்க அதுக்கு எடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இங்க வந்து சின்ன நம்பர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதை வந்து டிவைட் பண்ண போறோம் சின்ன நம்பர்ல இருந்து டிவைட் பண்ண போறோம் மேக்ஸிமம் வந்து அது எல்லாமே பிரைம் நம்பரா தான் இருக்கணும் டிவைட் பண்ற எல்லா நம்பருமே பிரைம் நம்பரா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டானா எல்லாம் எப்படி போடணும் அப்படின்றது நான் நிறைய வீடியோல சொல்லிட்டேன் சிம்பிளிபிகேஷன்ல வந்து டீட்டெயிலா கூட சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்சிஎம் எஃப் எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த மாதிரி எப்படி டானா வந்து போடணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் இப்ப இப்ப பாக்கலாம் தானா போடும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரைம் நம்பரா தான் போடணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே பிரைம் நம்பர்னா என்ன ஒன்னானை தன்னாலே வகுப்பட்டால் அது வந்து பிரைம் நம்பர் ரெண்டாவதுல போடலாமா ஓகே ரெண்டாவதுல போட்டா மூவி ரெண்டு ஆறு மீதி ஒன்னு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஈ ரெண்டு நாலு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் ஆப்பில் போட்டா ஓரன் ரெண்டு மீதி ஒன்னு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஓரன் ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் ஆப்பில் போடலாமா தொண்ணூத்தி எட்டுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் ஆப்பில் போட்டா நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு நெக்ஸ்ட் ஏழாம் ஆப்பில் தான் போட முடியும் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அப்புறம் ஓரன் முடிஞ்சா இப்ப இங்க ஸ்கொயர் ரூட்டா கியூப் ரூட்டான் பாருங்க இங்க ஸ்கொயர் ரூட்ல சாரி இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு ஆறு ஸ்கொயர்ல இருக்கா இல்ல ஆறு கியூப்ல இருக்கான்னு பாருங்க இங்க ஸ்கொயர்ல தானே இருக்கு அப்ப ஸ்கொயர்ல இருந்தா ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்ப ரெண்டு ஏழுக்கு ஒரு ஏழு ஓகேவா இதுக்கு பதிலா ஒரு ரெண்டு இதுக்கு பதிலா ஒரு ரெண்டு இதுக்கு பதிலா ஒரு ஏழு இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதுவே வந்து இங்க கியூப் ரூட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்திருக்கோம் இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்திருப்போம் ஓகே இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்திருக்கோம் என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கா இப்ப எல்லாத்த
அதனை செப்பனியிட சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு வீதம் ஆகும் மொத்த செலவு யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ டோட பை செவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒன் பிப்டி போர் மீட்டர் சுற்றளவு இருக்கு அந்த வட்ட வடிவ பூங்கா இருக்கு அதை சுத்தி அவர் நடந்துட்டு இருக்காரு அந்த சுத்தி நடக்கிறனால அதோட சுற்றளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பிப்டி ஃபோர் ஒன் பிப்டி ஃபோர் வந்து மீட்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீங்க எப்போதுமே சுற்றுலா எழுதும் போது சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்லா எழுதி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க அதனை செப்பனியில சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு வீதம் ஆகும் மொத்த செலவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செப்பனி இடுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து சரி பண்றாங்க அந்த அந்த பூங்கா வந்து சரி பண்றாங்க சரி பண்ணும்போது அந்த உள்ளத்துக்கு வந்து சமன்படுத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் செட் பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த சமன்படுத்துறாங்க இந்த சமன்படுத்தாம அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு ஆகுது அப்படின்னா சதுர மீட்டருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நீங்க வந்து நீங்க எப்படி அவங்க வந்து சுத்தி தானே நடக்கணும் சொல்றாங்க நீங்க எப்படி உள்ள வந்து போடுறீங்க அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து டவுட் வரலாம் அவங்க வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனோட இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனோட முடிஞ்சிருச்சு தெளிவா பாருங்க ஒன் பிப்டி போர் மீட்டர் சுற்றளவு இருக்க ஒரு வட்ட வடிவ பூங்கா இருக்கு அதை சுத்தி நடக்கிறாரு அவ்வளவுதான் அந்த சுற்றுலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது நடக்கிறாரு முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது லைன் தான் பாருங்க அதனே செட் பண்ணிடுறாங்க செட் பண்ணி எடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த உள்ள தானே சரி பண்ணுவாங்க சமன் செய்யும் போது உள்ள சரி பண்றாங்களா அப்போ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படியும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா சதுர மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சுற்றுலவு அப்படின்னா மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த லைன் நல்லா பாருங்க சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு வீதம் ஆகும் மொத்த செலவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சதுர மீட்டர் வந்துச்சுனாவே கண்டிப்பா நீங்க பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு பரப்பளவு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல போய் மாட்லை பண்ணணும் இதுவே மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் சதுர மீட்டர்னு கொடுக்காம வெறும் மீட்டருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நீங்க சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மீனிங் புரியல அப்படின்னா இந்த சதுர மீட்டர் வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மீட்டர்னு கொடுத்தா சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் சதுர மீட்டர்னு கொடுத்தா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இதுல போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த சுற்றுலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்டு ஆரோட வேல்யூ பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பிப்டி போர் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது பல் அடிக்கலாமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு திரும்ப ரெண்டு பதினொன்னா பல் அடிக்கலாமா ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஏழு பதினொன்று எழுபத்தி ஏழுன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஆறு மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்ற வேலையில அங்கிட்டு கொண்டு போங்க ஏழு இன்டு ஏழுநூறு இந்த டூ வந்து கீழே வந்துருச்சு இப்ப என்ன இருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இதுல என்ன கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ஆரோட வேலையை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு ஆரோட வேலையை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாவை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா செட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா உள்ள தானே செட் பண்ணிடுறாங்க உள்ள வந்து சமன்படுத்துறாங்க இவ்வளவு மொத்தம் எவ்வளவு பரப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அதுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் ஆகுதுன்னு நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு பரப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை நம்ம பரப்பளவு ஃபார்ம்லாவை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏ ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஆரோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் பண்ணுங்க ஓரேல ஏழு மூவேல் இருபத்தி ஒன்னு மீதி என்னவா இருக்கும் மீதி நாலு இருக்கும் மீதி மூணு இருக்கும் ஐயல் முப்பத்தி அஞ்சு அப்ப என்னென்ன கிடைக்குது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இது எல்லாத்தையும் மாட்லே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்லே பண்ணா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி மீட்டர் வரும் இங்க வந்து நம்ம ஏரியாவா ஏன்னா இங்க கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றுல வந்து ஒன் பிப்டி ஃபோர் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்க நம்மளுக்கு வந்து மீட்டர் தான் வரும் மீட்டர் போட்டுட்டு இங்க ஏரியா அப்படின்றதா என்ன பண்ணுவோம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் அவ்வளவுதான் ஏரியா அப்படின்றதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு நம்ம ஏரியா வந்து எவ்வளவு ஏரியா அந்த பூங்காவோட பரப்பு எவ்வளவு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் தான் இதோட பூங்காவோட பரப்பு ஓகேவா அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்
ஒரு சதுர மீட்டர் இருபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னா ரூபாய் வந்து ஆகும் இதான் வந்து ஆகும் செலவு ஆகும் மொத்த செலவு என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஏழு மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ நீச்சல் குளத்தின் தளத்திற்கு சிமெண்ட் பூச சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் பதினெட்டு செலவாகிறது எனில் மொத்த செலவு தொகையை கணக்கிடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து ஒரு வட்ட வடிவ நீச்சல் குளம் இருக்கு அந்த நீச்சல் குளத்தோட ஆரம் வந்து ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து ஏழு மீட்டர் சொல்லி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நீச்சல் குளத்தோட தளம் அப்படின்னா தளம் அது நீச்சல் குளத்தோட தளம் வந்து இதுதான் அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் பூசுறாங்க அந்த தளத்துல சிமெண்ட் பூசுறனால எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னா சதுர மீட்டருக்கு பதினெட்டு ரூபாய் செலவாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப மொத்த செலவு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நம்ம டேரக்டாவே இந்த சம் போட்டலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா சிமெண்ட் வந்து இங்க உள்ளதானே பூசுவாங்க அப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு வந்து ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏசி ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படி ஆகும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த சதுர மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்களா சதுர மீட்டர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெறும் மீட்டர்னு கொடுத்தாங்கன்னா சுற்றுளவு இப்ப சதுர மீட்டர்னு கொடுத்தாங்கன்னா பரப்பளவு ஓகே பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வேணா செவன் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு போடுங்க ஆரோட வேல்யூ செவனு ஸ்கொயர் இருக்கனால டூ டைம்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் இப்ப கேன்சல் பண்ணுங்க ஓரே ஏழு ஓரே ஏழு இருபத்தி ரெண்டு ஏழு மட்டும் பண்ணுங்க நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஏரியா வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லைன்னா சதுர மீட்டர் எழுதும் மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும் இல்லைன்னா சதுர மீட்டர் எழுதுவோம் இங்க மீட்டர் இருக்கனால இங்க மீட்டர் போட்டாச்சு இங்க பரப்பளவு அப்படின்னாலும் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இதை இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம் எப்படி எழுதணும்னா சதுர மீட்டர் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஓகே அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னா பதினெட்டு ரூபாய் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினெட்டு ரூபா ஆகுதுன்னா அப்ப நூத்தி நம்பத்தி நாலு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு ரூபாய் ஆகும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இப்பெருக்கள் இந்த பதினெட்டால மாட்டலை பண்ணுங்க மாட்டலை பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இதான் வந்து மொத்தம் ஆகும் மொத்த செலவு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஆறாவது சம் பாருங்க கயிற்றால் கட்டப்பட்ட மாடு மேய்ந்த பகுதியின் பரப்பளவு ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சதுர மீட்டர் எண்ணில் கயிற்றோட நீளம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்டி டூ டிவைட் பை செவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுல இந்த கொஸ்டினை பாருங்க ரியல் டைமா இருக்கு நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுனோம் ஒரு கயிறு வச்சு மாடை வந்து கட்டியிருக்காங்க மாடு கட்டிருக்காங்க அந்த கயிறு வந்து இப்படி கட்டியிருக்கேன்னா வச்சுக்கோங்க நல்லா மாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாடு என்ன பண்ணுவோம் இந்த சுத்தியில் ஃபுல்லா அந்த கயிறோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் இது அப்படியே சுத்தியில் மேயுமா அப்படியே வட்டமா மேஞ்சிருக்கும் அதான் சொல்லிருக்காங்க அந்த மேய்ந்த பகுதியோட பரப்பளவு வேணா அந்த பரப்பளவு வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அவ எவ்வளவு தூரம் மேஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பரப்பளவு வந்து ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க பரப்பளவுனா பரப்பளவுக்கான கமலா கொடுங்க பையா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கயிற்றோட நீளம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கயிற்றோட நீளம்னா என்ன இந்ததான் அப்ப நீளம்னா என்ன ஆறாம் தானே அர்த்தம் தெளிவா புரியுதான்னு பாருங்க நம்ம ஒரு வட்டம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வட்டத்தோட ஆரம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதான ஆரம்னு சொல்லுவோம் அதேதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கயிறு இருக்கு ஒரு மாட்டை வந்து இந்த இடத்துல கட்டியிருக்காங்க அதே அதோட கயிறோட நிறுத்தி இவ்வளவு தூரம் கட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல மாடு மேஞ்சிட்டு இருக்கு அது என்ன பண்ணும் சுத்தியிலும் இப்படியே தானே சுத்தி மேஞ்சிடும் அதோட பரப்பளவு வேலை கொடுத்துருவாங்க எவ்வளவு தூரம் மேஞ்சிருக்கு அப்படின்றதோட பரப்பளவு வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பையர் ஸ்கார்டு சொல்லி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தாறு கொடுத்தாங்க நம்ம பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்ல எழுதி போட்டிருக்கோம் அந்த கயிற்றோட நீளம் என்ன கயிற்றோட நீளம் வந்து எதுக்கு சமமா இருக்கும் ஆரத்துக்கு சமமா இருக்கும் அப்போ ஆரம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கயிற்று நீளம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆரம் கண்டுபிடிச்சாவே கயிற்றோட நீளத்துக்கு சமம் இப்ப பையோட வேலை வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஆர்
பதினொன்று பல போடுங்க ஓர் பதினொன்று பதினொன்று நாலு பதினொன்று நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் அஞ்சு இருக்கும் நாலு பதினொரு நாற்பத்தி நாலு மிச்சம் என்ன இருக்கும் எட்டு இருக்கும் அப்போ எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு ஓகே அப்போ ஆர்ஸ் கார்டோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லி கிடைக்குது பெருக்கள் இங்கே ஒரு சவன் இருக்கா அந்த சவனையும் போட்டுருங்க ஓகே இப்போ ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ண மொத்தம் என்னன்னு வருதோ மூவாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு வந்துருச்சு ஆர்ஸ் கார்டோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு மூவாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இது வந்து இதோட வந்து நம்ம ஆரோட வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியுமா ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணலாம் டானா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ டானா மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க மூவாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு போடுங்க ரெண்டாயிரம் பல்ல போடலாமா ஓரன் ரெண்டு மீதி ஒன்னு ஐரண்டு பத்து மீதி ஒன்னு ஆறுன்னு பன்னெண்டு மீதி ஒன்னு எட்டு ரெண்டு பதினாறுன்னு கிடைச்சிச்சு திரும்ப ரெண்டாயிரம் பல்ல போடுங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு மீதி ஒன்னு எட்டு ரெண்டு பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரம் பல்ல போட்டா மூவி ரெண்டு ஆறு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஈ ரெண்டு நாலு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரம் பல்ல போடலாமா ஓரன் ரெண்டு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு மீதி ஒன்னு ஆறு ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரம் பல்ல போட்டா தொண்ணூத்தி எட்டுன்னு வரும் திரும்ப ரெண்டாயிரம் பல்ல போட்டோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஏழாம் பல்ல போடலாமா ஓரேல ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் திரும்ப ஏழாம் பல்ல போட்டா ஓரே ஏழு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இங்க ஸ்கொயர் இருக்கா யூப் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இங்க ஸ்கொயர் தான் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏழுக்கு ஒரு ஏழு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் டூ இந்த டூ இன்ட்டு டூ இந்த மூணு ரெண்டு எழுதிட்டு அடுத்து இந்த ஏழு எழுதிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டில பண்ண ஆன்சர் வரும் பிப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்ப ஆரோட வேல்யூ என்ன பிப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் கயிறோட நீளம் என்னது ஐம்பத்தி எட்டு மீட்டர் தான் கயிறோட நீளம் கயிறோட நீளம் வந்து என்னது ஆரத்துக்கு சமம் உங்களுக்கு தான் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கயிறோட நீளமும் ஆரமும் சமம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மாடு வந்து கயிறால கட்டப்பட்டிருக்கு அதோட மெயிந்த பகிரும் பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு கொடுத்து அதுல இருந்து நம்ம ஆரோட வேலை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க அடிச்சு போறது மட்டும் தான் அந்த டிவைட் பண்ணி போறதா கொஞ்சம் லேட் ஆகுமே தவிர மத்தபடி உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க போட்டுடலாம் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க நாலு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு கயிற்றால் ஒரு ஆடு கட்டப்பட்டுள்ளது எனில் ஆடு மெய்யக்கூடிய அதிகபட்ச பகுதியின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்ல பரப்பளவு கொடுத்துட்டு கயிற்றோட நீளம் வந்து கேட்டாங்க இப்ப வந்து கயிற்றோட நீளம் வந்து கொடுத்துட்டு பரப்பளவு கேட்கிறாங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு கை ஒரு வந்து ஆடு மேயுது அதோட ஆடோட கைத்தோட நேரத்தில் ஆடு மேஞ்சிட்டு வச்சுங்க அதோட ஆடோட கயிறோட நீளம் எவ்வளோனா நாலு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பண்ணுவோம் இப்படி சுத்தியில மேயுமா அப்போ ஒரு சர்க்கிள் வந்துடும் ஓகே ஆடு மேயக்கூடிய அதிகபட்ச பகுதியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பரப்பளவு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து எவ்வளவு தூரம் மேய்ந்திருக்கும் அப்படின்றது பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க நம்ம கயிற்றோட நீளம் என்னது ஆரத்துக்கு சமமா ஆரம் வந்து என்னது நாலு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணுமா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏசி கோல்டு பையா ஸ்கொயர்டு பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வேணா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பெருக்கல் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏன்னா இப்போ அடிக்கலாமா ஓரேழு ஏழு ஏழேழு நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் பாயிண்ட் செவன் வந்துருச்சா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு வருமா அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பெருக்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பெருக்கல் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்க மாட்டிலே பண்ணி அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதான் வந்து இதோட பரப்பளவு இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இங்க வந்து மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இதோட அதிகபட்ச பரப்பளவு எல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னா எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு பூந்தோட்டத்தின் மையத்தில் அமைந்த நீர் தெளிப்பான் வட்ட வடிவ பகுதியில் நீரை தெளிக்கிறது நீர் தெளிக்கப்பட்ட பகுதியின் பரப்பு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் ஆரம் மற்றும் விட்டம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நீர் தெளிப்பான் இருக்கு பூந்தோட்டத்துல ஒரு நீ மையத்துல வந்து ஒரு நீர் தெளிப்பான் வந்து வச்சிருக்காங்க அது வந்து எப்படின்னா இருக்குன்னா வட்ட வடிவத்துல இப்படி நீர் தெளிக்குது அப்படின்னா இங்க இருந்து நீர் தெளிக்குத
ஓர் பதினொன்று பதினொன்று மீதி ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு மீதி ஆறு ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு திரும்ப ரெண்டாவது அடிக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஓ மூவி ரெண்டு ஆறு அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணு பெருக்கள் ஏழு அப்படின்னு இருக்கு இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் நானூத்தி நாப்பத்தி ஒன்னு வரும் இது வந்து ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்களா ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று எதோட ஸ்கொயர்னு பாருங்க இருபத்தி ஒன்னோட ஸ்கொயர் வந்து என்ன அது ஆறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு இது தெரியல அப்படின்னா நீங்க டானா மெத்தட் போடுங்க ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணாவது பல்ல போலாமா மூணாவது பல்ல போட்டா ஓர் மூணு மூணு ஏன்னா ரெண்டாவது பல்ல ஃபர்ஸ்ட் போடணும் போட முடியாது அதனால மூணாவது பல்ல போடுறேன் ஓர் மூணு மூணு மீதி ஒன்னு ஐமூன் ஆறு மூணு பன்னெண்டு சாரி நான் மூணு பன்னெண்டு மீதி எத்தனை இருக்கும் மீதி ரெண்டு இருக்கும் ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்னு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் மூணாவது பல்ல போடலாமா நான் மூணு பன்னெண்டு மீதி ரெண்டு ஒன்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட் ஏழாம் பல்ல போட்டா ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது திரும்ப பல்ல போட்டா ஒரு ஏழு ஏழு இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு ரெண்டு ஏழுக்கு ஒரு ஏழுன்னு எடுத்துப்போம் ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணா வரும் ஏழு மூணு எத்தனை இருபத்தி ஒன்னு வந்துருச்சா ஆறோட வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பிடிக்கணும்னா அவங்க விட்டம் வந்து கேட்டிருக்காங்க விட்டம்னா என்ன ஆறை வந்து டூவால மாட்டிலே பண்ணா விட்டம் கிடைச்சிருமா இதை டூவால மாட்டில பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறை வந்து இருபத்தி விட்டம் வந்து நாப்பத்தி ரெண்டு இங்க வந்து என்ன இருக்கும் இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்கனால இங்க சென்டிமீட்டர் தான் வரும் ஆரம் வந்து இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டம் வந்து நாப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க லலிதா தன் வீட்டு வரவேற்பறைக்கு அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ விரிப்பை வாங்க விரும்பினார் அந்த விரிப்பால் அடைபடும் பரப்பளவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லலிதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ விரிப்பை ஒண்ணு வாங்குறாரு வாங்குறாங்க ஓகே அதோட ஆரம் என்ன அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்க ஒரு விரிப்பை வாங்குறாங்க அதோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த விரிப்பால் அனைவரும் பரப்பு தான் கேட்டிருக்காங்களா நம்ம டேரக்டா ஆரம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆரம் வந்து அறுபத்தி மூணு மீட்டர் சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இந்த பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன பையர் ஸ்கொயர்டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஏ பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டூட பை செவன் ஆரோட வேல்யூ வேணா சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ டைம்ஸ் போடுவோமா ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு இருக்கிறதுனால திரும்ப ஏழாம் வேலை போட்டா ஓர் ஏழு ஏழு ஒன்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கா இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பெருக்கள் நயன் பெருக்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீ இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணா பன்னெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஏரியா அப்படின்றனால ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் ஆரம் வந்து சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க அதனால சென்டிமீட்டர்னு போட்டாச்சு இங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இன்னொரு சொல்லி தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லலிதாங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டு வரவேற்பறைக்கு ஒரு அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் இருக்க ஒரு வட்ட வடிவ விரிப்பை வாங்க விரும்புறாங்க அதோட ஆரம் வந்து அறுபத்தி மூணு கொடுத்துட்டாங்க அதோட பரப்பளவை வேணும்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால அதுக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த விரிப்பால் அனைவரும் பரப்பளவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆரம் வந்து கொடுத்து பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் பரப்பளவுக்கான போட்டு பையாஸ்கட் ஃபார்ம்லா போட்டு அதுல ஆரோ நிலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு வட்ட வடிவ பூங்காவின் சுற்றளவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஏனில் அந்த பூங்காவோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சுற்றுலா வந்து கொடுத்துட்டு பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா சுற்றுலாவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பிப்டி டூ ஓகே ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கணுமா பையோட வேலை டுவெண்ட்டி டூ டூட பை சாமான் ஆரோட வேலை தெரியாது அது கண்டுபிடிச்சாதான் நான் கொண்டு போய் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் த்ரீ பிப்டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்ப அடிக்கலாமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்னு ஏழு ரெண்டு பதினாலு மீதி ஒன்னு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பதினொன்னு ஆயிரம் அடிக்கலாமா ஓர் பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இங்க அடிச்சோம்னா உம் ஓர் பதினொன்று பதினொன்னு மீதி ஆறு ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆறு சீக்குவல் டு எட்டு இன்ட்டு ஏழு அப்படின்னு வருமா எட்டே எழுத்துனா ஐம்பத்தி ஆறு ஆறோட வேலை என்ன கிடைச்சிருக்கு பிப்டி
ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் அவங்க அதோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தான் இதோட ஆன்சர் இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இது வந்து மீட்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க சுற்றுல வந்து மீட்டர்ல கொடுத்துருக்கனால இது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இதோட பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் சுற்றுலா கொடுத்து பரப்பளவு கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்படிதான் போகணும் நீங்க சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதி அதுல இருந்து ஆறோட வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேலை கொண்டு போய் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பதினொன்னா சம் பாருங்க ஒரு வெள்ளி கம்பி வளைக்கப்பட்டு சதுரமாக மாற்றும் போது அதனால் அடைபடும் பகுதியின் பரப்பளவு நூத்தி இருபத்தி ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் அதே வெள்ளி கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது எனில் வட்டத்தின் பரப்பளவு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு வெள்ளி கம்பி இருக்கு அந்த கம்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சதுரமா வளைக்கிறாங்க அப்போ இந்த கம்பியை தானே இந்த சதுரமா வளைச்சிருக்காங்க கம்பியோட நீளம் வந்து இந்த சதுரத்தோட சுற்றளவுக்கு சமம் நல்லா தெளிவா யாவ வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பியோட நீளம் வந்து சதுரத்தோட சுற்றளவுக்கு சமம் ஏன் இப்படி சொல்றேன் இந்த கம்பியை தானே இப்படி வளைச்சு இந்த சுத்தி இப்படி வச்சிருக்காங்க சுற்றளவுனா சுத்தி இருக்க பகுதிகள் சுத்தி இருக்கிறது இந்த கம்பியை தான் இப்படி வளைச்சு சுத்தி வச்சிருக்காங்க அதனால இது வந்து கம்பியின் நீளம் ஈக்குவல் என்ன ஷேப் கொடுக்குறாங்களோ ஒரு கம்பியை என்ன ஷேப்பா மாத்துறாங்களோ அந்த ஷேப்போட சுற்றளவுக்கு சமமா இருக்கும் ஓகே அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதோட சதுரத்தோட பரப்பளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி இருபத்தி ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க இதுவரை கொஸ்டின் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க சதுரத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன போர் சாரி ஏ ஸ்கொயர் சதுரத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க சதுரத்தோட பரப்பளவு எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஃபார்ம்லா எழுதி போட்டிருக்கேன் இந்த ஏவோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து எதோட ஸ்கொயர் பதினொன்னோட ஸ்கொயர் அப்ப ஏவோட வேலை பதினொன்னு அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்ததான் பாருங்க அதே வெள்ளிக்கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே வெள்ளிக்கம்பி என்ன பண்றாங்க வட்டமாக வளைக்கிறாங்க அப்போ இந்த கம்பியோட நீளமும் இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவும் சமம் தானே ஏன்னா இந்த கம்பியை தானே இந்த சுத்தி இப்படி வச்சிருக்காங்க அப்ப கம்பியோட நீளமும் வட்டத்தோட சுற்றளவும் சமம் அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆக மொத்தம் நான் ஒரே லைன் எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க தெளிவா பாருங்க கம்பியோட நீளம் தான் வந்து சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கு சமம் தான் கம்பியோட நீளம் வந்து வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு சமம் தான் ஏன்னா இந்த கம்பியை தான் வந்து வட்டமாவும் மாத்துறாங்க சதுரமாவும் மாத்துறாங்க இந்த கம்பி வந்து சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கு சமம் தான் வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு சமம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம இது என்ன மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன போர் ஏ நெக்ஸ்ட் சதுர வட்டத்தி சாரி சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன போர் ஏ வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன டூ பை ஆர் ஓகே ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேலை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ இன்ட்டு பையோட வேலை டுவெண்ட்டி டூ டூட் பை செவன் ஆறு வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இது ரெண்டே மாட்லே பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டே மாட்லே பண்ணா ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீங்க வந்து இதை மாட்லே பண்ணாம டேட்டா அடிங்க ஓரன் ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு இங்க ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓர் பதினொன்று பதினொன்று ஓர் பதினொன்று பதினொன்று கேன்சல் ஆயிடுச்சா அப்போ ஆறு மட்டும் தான் இருக்கு ஆறு அந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ஏழு அந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா ஆறோட வேல்யூ வந்து ஏழு அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு இன்ன வரையும் உங்களுக்கு தெளிவா புரிதான் பாருங்க இதுவரை உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சாவே அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஏழை கொண்டு போய் வட்டத்தோட பரப்பளக்கான காலம் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் இதுவரை உங்களுக்கு தெளிவா புரியுதான்னு பண்ணு பாருங்க நான் சொல்றேன் தெளிவா புரியுதான்னு பாருங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு கம்பி இருக்கு இந்த கம்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சதுரமா ஃபர்ஸ்ட் மாத்துறாங்க அப்ப கம்பியோட நிலமும் சதுரத்தின் சுற்றளவும் சமம் தான் ஏன்னா ஒரு கம்பியை தானே சுத்தி மாத்துறாங்க அப்ப சுற்றளவும் ரெண்டுமே சமமா இருக்கும் கம்பி நீளம் வந்து சதுரத்தோட சுற்றளவுக்கு சமம் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் அதே கம்பியை வட்டமா மாத்துறாங்க அப்ப அந்த கம்பியோட நீளம் வந்து வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு சமமா அதனாலதான் ஒரே லைன்ல எழுதியிருக்கேன் புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இது ஒரு லைனா எழுதியிருப்பாங்க அடுத்து இது ரெண்டே சேர்த்து ஒரு லைனா எழுதியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்பி நீளம் ஈக்குவல் சதுரத்தின் சுற்றளவு ஒரு ஒரு இதை எழுதி அதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பி நீளம் ஈக்குவல் வட்டத்தின் சுற்றளவு வச்சு இதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க நீ அப்பெல
இந்த சதுரத்தோட சுற்றுலா கொண்டு போய் தேங்கனா நம்மளுக்கு வட்டத்தின் சுற்றுலாவும் சதுரத்தின் சுற்றுலா சமம் தானே ரெண்டு ஃபார்ம்ல போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவை ஆரோட வேலையை தெரியணும் நீ அந்த ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே அதுல வந்து நம்மளுக்கு பையோட வேலி டுவெண்டி டூ டுவெண்ட் பை செவன் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா ஆறோட வேலை தெரியாது அதுக்காக தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வட்டத்தின் சுற்றுலாவையும் சதுரத்தின் சுற்றுலாவையும் எடுத்து சமப்படுத்திக்கிறோம் வட்டத்தின் சுற்றுலா ஃபார்ம்ல என்ன போர் ஏ சாரி சதுரத்தின் சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்ல என்ன போர் ஏ வட்டத்தின் சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்ல என்ன டூ டூ பை ஆர் ஓகேவா இதுல ஏவோட வேலை வேணா இங்க லெவன் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா லெவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என்ன கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஆறோட வேலை கிடைச்சிச்சு இப்ப அந்த ஆறு பண்ணி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க செவன் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓரே ஏழு ஓரே ஏழு கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி இருபத்தி ரெண்டு ஏழு மட்டும் பண்ணுங்க நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இங்க சென்டிமீட்டர்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போடலாம் இல்லனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே நீங்க வந்து ஏன் இந்த ஆறு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன் இந்த தேவையில்லாம இந்த ஸ்டெப் போறீங்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைன்னா இன்னொரு மத்தலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் கம்பியோட நீளம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவல் டு வட்டத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு போட்டு ரெண்டே வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி டேட்டா இது ரெண்டே வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரோட வேலை கிடைக்கும் ஆக மொத்தம் நீங்க ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்த சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஏத்தவளை நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஒன் பிப்டி போர் சதுர சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டாவது சம் பாருங்க முப்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் நீளமும் இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அகலமும் உடைய செவ்வக வடிவ கம்பியானது வட்ட வடிவமாக மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றது வட்டத்தின் ஆர மற்றும் பரப்பளவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டே ரெண்டு ஷேப் தான் முன்னாடியாவது ஒரு கம்பி கொடுத்து அது சதுரமா வட்டமா மாற்ற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ரெண்டே ரெண்டு ஷேப் தான் ஒரு செவ்வகமா ஒரு ஷேப் இருக்கு அதை வந்து என்ன பண்றாங்க செவ்வக அதோட நீளம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அகலம் வந்து இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இருக்க ஒரு செவ்வக வடிவ கம்பியை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதை வந்து வட்டமா மாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் இதோட சுற்றலும் இதோட சுற்றலும் சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த கம்பி இந்த மாதிரி செவ்வக வடிவில் இருக்க அந்த கம்பியை தானே வட்டமா மாத்துறாங்க இந்த கம்பியை தான் இப்படி வட்டமா மாத்துறாங்க அப்போ இதை தானே அப்படி இங்க மாத்துறதுனால சுற்றலு வந்து சமமா இருக்கும் ஆனா பரப்பளவு எப்பவுமே சமமா இருக்காது யாவும் வச்சுக்கோங்க இதோட பரப்பளவு இதோட பரப்பளவு சமம் நினைச்சிடாதீங்க கண்டிப்பா எப்போதுமே வந்து ரெண்டு ஷேப்போட பரப்பளவு வந்து சமமா வராது ரெண்டு இதோடது மட்டும்தான் சுற்றுலா மட்டும்தான் சமமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த கம்பியை தானே இப்படி மாத்திருக்காங்க அப்படின்றனால அப்போ செவ்வகத்தின் சுற்றளவு ஈக்குவல் டு வட்டத்தின் சுற்றளவு செவ்வகத்தின் சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்லா என்ன டூ எல் பிளஸ் பி வட்டத்தின் சுற்றுலாக்கான ஃபார்ம்லா என்ன டூ பை ஆர் டூ எல்லோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி செவன் பிளஸ் பியோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி நைன் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இந்த ஆறு அப்படியே போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டே ஆட் பண்ண வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வருமா ஓகே இங்கிட்டு வந்து என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ சாரி டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் பெருக்கல் ஆறுன்னு இருக்கா டேரக்டா இங்க அடிக்கலாமா ஓர் பதினொன்னு பதினொன்று ஆறு பதினொன்று அறுபத்தாறு ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டுன்னு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓரன் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு மிச்சனா இருக்கு ஆற மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ஏழு இந்த சைடு பண்ணுவாங்க த்ரீ இன்ட்டு செவன் இருக்கா இப்ப த்ரீ இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆறோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்க ஆரம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வட்டத்தோட பரப்பளவு கேட்டிருந்தாங்க வட்டத்தின் ஆரம் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வட்டத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிப்போமா வட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஏ சீக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டைம்ஸ் இருக்கனால ஸ்கொயர்ட் இருக்கனால டூ டைம்ஸ் எழுதியாச்சு ஓரே ஏழு மூவேல் இருபத்தி ஒன்னு நெக்ஸ்ட் இப்ப எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ ஒன்னா வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வரும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறுன்னு வரும் இங்க கொஸ்டின் வந்து என்ன க
நிதிக்கிறோம் ஆனா ரெண்டுமே பரப்பளவு வந்து எப்பவுமே சமமா இருக்கு அதனால யாவ் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் டூ எல் பிளஸ் பி இது ரெண்டுத்தோட ஃபார்ம்லாம் எழுதி இதுல இருந்து நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆரோட வேலை கண்டுபிடிச்சு நம்ம கொண்டு போயிட்டு இந்த ஃபார்ம்லால போய் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் எதுக்காக இந்த நம்ம சுற்றுலா சமம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லால இருந்து நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால பை அந்த ஃபார்ம்லால போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் பை ஆர்ஸ் கார்டு ஃபார்ம்லால போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது வட்டத்தோட சுற்றுலா பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க வட்டத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர்ஸ் கார்டு இந்த ஃபார்ம்ல போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரோட வேலை தெரியணும் அதுக்காக தான் செவ்வகத்தையும் சுற்றுலா ஈக்குவல் வட்டத்தையும் சுற்றுலவும் சமம் எடுத்துட்டு ரெண்டு ஃபார்ம்லா போட்டு சால்வ் பண்ணி நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வட்டத்தோட பரப்பளவு கிடைச்சிடும் பதிமூணாவது சம் பாருங்க வட்ட வடிவமானையை ஒருவர் பத்து முறை சுற்றுகிறார் அவர் கடந்த மொத்த தொலைவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் என கணக்கிடப்படுகிறது மனையின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த மாதிரி சுற்றுகிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துடாரு ஒருத்தவங்க சுத்துறாங்க அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லா சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இது வந்து பார்ட் டூலே சொல்லியிருந்தேன் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் ரெண்டுலயுமே சொல்லியிருந்தேன் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஈக்குவல் டு நம் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு பை டூ பை ஆர் இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் எத்தனை முறை சுற்றாரு பத்து முறை சுற்றாரு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் வந்து சுத்திருக்காரு அப்புறம் டூ இன்டு பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் பெருக்கல் ஆர் ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டேட்டா கேன்சல் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஆற மட்டும் ஒரு சைட்ல வச்சுட்டு மத்த எல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு அப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ நான் டேட்டாவே கேன்சல் பண்றேன் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஓர் பதினொன்னு ஓர் பதினொன்னு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இங்க வந்து மூணு பதினொன்னு முப்பத்தி மூணு மீதி எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு கிடைச்சிச்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு எட் ரெண்டு பதினாறு ஓ ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு திரும்ப ஓ ரெண்டு ரெண்டு எட் ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஓ ரெண்டு அஞ்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டும் பத்து இங்க வந்து நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகே மீதி இங்கிட்ட வந்து அஞ்சுன்னு இருக்கு இங்க வந்து மேல வந்து ஃபோர் அப்படின்னு தான் இருக்கு கீழே வந்து ஒன் டிவைட் பை செவன் இருக்கு பெருக்கள் இந்த ஆறு அப்படின்னு இருக்கு ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்க இத வந்து ஆறை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து மேல கொண்டு போலாமா டிவைல இருக்கிறத மேல கொண்டு போனா ஒன் பை செவன் வந்து செவன் பை ஒன்னு மாறும் செவன் டிவைட் பை ஒன் அப்படின்னு மாறுமா மாறிடுச்சு ஓகே இப்ப ரெண்டே மாட்டில பண்ண என்ன வரும் டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு இருக்கு ஏ நாலு இருபத்தி எட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்னு இருக்கு இந்த ஆறு அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க இந்த ஃபைவ் அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க அவ்வளவுதான் மேல இருக்க ரெண்டே மாட்டில பண்ணி போட்டிருக்கேன் அந்த ஆப்பில் அடிக்கலாம ஓர் அஞ்சு ஐஎஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மீதி வந்து எத்தனை இருக்கும் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்தலாமா மீதி வந்து இருபத்தி எட்டுல அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மீதி மூணு இருக்கும் மூணுல வந்து ஜீரோ சேர்த்தனா ஆறு அஞ்சு முப்பது இருபத்தி எட்டு வந்து அஞ்சால டிவைட் பண்ணா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்ப ஆறோட வேல்யூ வேணா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க என்ன கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க மனையோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஏ சீக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு எதுக்காக இவ்வளவு ஸ்டெப் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெவல்யூஷன் எல்லாம் ஃபார்ம்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆரோட வேலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் போட்டோம் இப்போ பையோட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் பெருக்கல் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெருக்கல் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அடிக்கலாமா ஓரேல ஏழு எட்டேல் ஐம்பத்தி ஆறு இந்த பாயிண்ட் வரும் ஏன்னா இங்க பாயிண்ட் இருக்கனால இங்க பாயிண்ட் வந்துச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி டூவையும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பெருக்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணுங்க மட்டும் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து மீட்டர்ல கொடுத்துக்கோங்க அப்ப சதுர மீட்டர் வரும் இல்லைன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் ரெண்டு மத்தல எப்படி வேணா போடலாம் அப்ப ஆன்சர் ஆக மொத்தம் ஆன்சர் என்னது 98.56 பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சதுர மீட்டர் அல்லது மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றுகள் கொடுத்தாவே அந்த ஃபார்ம்ல என்ன பண்ண போறோம்னா சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுற்றி வராருன்னு சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம சுற்றி வரார் அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓட்டப்பந்தய வீரர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் என்ற வீதத்தில் யான் நிலத்தை ரெண்டு முறை ஓடி வரான்னு சொல்லியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி சுற்றி வராங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் ஆ ஓகே எத்தனை முறை சுற்றி வரார் ரெண்டு டைம் சுற்றி வராரு பெருக்கள் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தெரியாது சாரி பெருக்கள் கிடையாது ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கோங்க டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஆரோட வேல்யூ என்ன செவன் ஓகே இப்போ என்ன கேன்சல் பண்ணால் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி நாற்பத்தி நாலுன்னு இருக்கா இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருமா இல்லைன்னே மாட்டிலே பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு வந்துருச்சு எயிட்டி எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு தான் வரும் ஏன்னா அவங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆரம்லாம் பரப்பளவு வந்து மீட்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸும் நம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எண்பத்தி எட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து விட்டம் கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் யாவும் வச்சுக்கோங்க ஆரம் வந்து ஏழு கண்டுபிடிச்சு இதுக்காக இந்த ஆரம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பணம் நம்ம போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும் அதுக்காக தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அவங்க வந்து அதுக்கடுத்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணாம டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ ஸ்பீட்ல ஓடுறாரு அப்படின்னா 5 கிலோமீட்டர் பர் கார் அப்படின்ற ஸ்பீட்ல வந்து அவர் ஓடுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லான ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை டைம் அப்படின்னு இந்த ஃபார்ம்ல வந்து தெரியாதவங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இதை வந்து சொல்லித்தரேன் இப்போ மட்டும் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை டைம் ஓகேவா இதுல நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருங்க கேட்டிருக்கிறது டைம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ டைம் அந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த டிஸ்டன் ஸ்பீட் அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை ஸ்பீட் அப்படின்னு போட்டாச்சு டிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை ஸ்பீடும் போட்டாச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைம் தான் கேட்குறாங்க அதனால டைம் அந்த சைடு வச்சாச்சு இப்போ டைம் தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டீயோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எண்பத்தி எட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு எவ்வளோ அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து மீட்டர்ல இருக்கு இங்க வந்து கிலோமீட்டர்ல இருக்கு ஆக வச்சுக்கோங்க எண்பத்தி எட்டு மீட்டர்ல இருக்கு இங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ல இருக்கு அவங்க வந்து ஆன்சர் வந்து எதுல கேட்கறாங்க அப்படின்னா செகண்ட்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் வந்து செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கா செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த கிலோமீட்டர் பர் ஹார மீட்டர் பேர் செகண்ட்ஸ் தான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்ல கேட்கறனால நம்ம வந்து இப்போ வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபை பை எயிட்டினால மாடலே பண்ணணும் இதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே நான் டைமண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லும்போது நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் டைமண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் பார்க்கும்போது தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் யாபம் வச்சுக்கோங்க மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸை வந்து சாரி கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால மாட்டிலே பண்ணிக்கணும் மாட்டிலே பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன மாறிடுச்சு மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸாக மாறிடுச்சு பக்கத்தில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால மாட்டிலே பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே இப்போ இதெல்லாம் தான் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது மேலே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட்னு வந்துடும் இந்த எயிட்டின் வந்து மேலே போயிடும் அப்போ கீழே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தை இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா இந்த மீட்டருக்கும் இந்த மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் வந்து செகண்ட்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது அப்போ செகண்ட்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அறுபத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு செகண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இந்த சாங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சில டைம் வந்து இந்த கொஷின் வந்து கேட்டுறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி கேட்டால் தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நான் இன்னும் டீச் பண்ணலாம் நான் டீச் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு தெளிவாகவே சொல்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு வேணா ஒன் ஃபிஃப்டி
பதினாறு மீட்டர் மற்றும் எட்டு மீட்டர் எனில் பின் வருவனவற்றை கணக்கிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தோட்டத்தோட சுற்றுலா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து தோட்டத்தோட மொத்த பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கு ஒரு செவ்வகம் இருக்கு ரெண்டு அரைவட்டம் இந்த சைடு இந்த சைடு இணைஞ்சிருக்கு இதுல அகலம் வந்து செவ்வகத்தோட அகலம் வந்து எட்டு மீட்டர் நீளம் வந்து பதினாறு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செவ்வகத்தோட சுற்றுலா கண்டுபிடிப்போம் இங்க ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்களா சுற்றுலா ஒன்று பரப்பளவு ரெண்டும் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல ரெண்டு கொஸ்டினுமே சேர்த்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஏதாவது தோட்டத்தோட சுற்றுலா மட்டும் கேட்பாங்க இல்லைன்னா தோட்டத்தோட பரப்பளவு மட்டும் தான் கேட்பாங்க ரெண்டையுமே சேர்த்து வச்சு கேட்க மாட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் பெருசா இருக்கலாம் நீங்க நினைக்காதீங்க இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பெரிய கொஸ்டினா வந்து எக்ஸாம்ல கேட்க போறாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுல ஏதாவது ஒன்னு வந்து கேட்பாங்க சுற்றுலா கேட்பாங்க இல்லைன்னா பரப்பளவு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த இதுல இங்க என்ன இருக்கோ இதோட நீளம் என்னவா இருக்கோ அதானே இங்கே வரும் மேலால சுத்தி இருக்க அளவு மட்டும்தான் சுற்றளவு அது நடுவில் இருக்க இந்த கோடு ரெண்டு கோடு இல்ல அது வராது சுற்றளவுல ஏன்னா நம்ம வெளில இருக்க மட்டும் தான் பாக்கணும் உள்ள இருக்க நம்ம தேவையில்ல ஓகே இப்போ இங்க ஒரு நீளம் இருக்கு இங்கிட்ட நீளம் இருக்கா அப்போ நீளம் பிளஸ் நீளம் அப்புறம் ரெண்டு இங்க ஒரு அரைவட்டம் இங்க ஒரு அரைவட்டம் இருக்கா அப்போ ரெண்டு அரைவட்டம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சுற்றுலா வந்து கிடைச்சிருமா அப்ப நீளம் பாருங்க இங்க பதினாறு இங்க பதினாறு இங்க ஒரு பதினாறு அடுத்து இங்க ஒரு பதினாறு ரெண்டு அரைவட்டம் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட அரைவட்டம் இதோட அரைவட்டம் கண்டுபிடிக்கணுமா இந்த அரைவட்டத்தோட சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அரைவட்டத்தை சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அரைவட்டத்தோட சுற்றுலா மட்டும் கண்டுபிடிப்போம் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாவே அது ஈக்குவல் தான் இன்னொரு சைடும் ஏன் அப்படின்னா இங்கிட்டும் விட்டம் எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் இங்கிட்டு விட்டம் வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் எட்டு மீட்டர் தான் அதனால ஒரு சைடு வந்து கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா வட்டத்தோட சுற்றுலாக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் நம்மளுக்கு அரைவட்டத்தோட சுற்றுலா தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அரைவட்டம் தான் தேவைப்படுதா அரைவட்ட சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் இதை டூ ஆல போடலாம் டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ என்ன வரும் வெறும் பை ஆர் மட்டும் தான் வரும் இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நீங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம் அரைவட்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அரைவட்டத்தை ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் பிளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் எல்லாருமே இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் படிச்சிருப்பீங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி கூட இதான் சொல்லியிருக்கேன் பார்ட் ஒன்ல கூட இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் அப்படின்னா ஆனா ஏன் நான் இந்த இடத்துல பை ஆர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா மேல இருக்க கவ் இருக்குல்ல இந்த கவ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை இந்த கவ் மட்டும் தான் இங்க நம்ம கேட்டு இருக்காங்க உள்ள இருக்க இந்த கோடு வந்து நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அதனால இந்த கோடுக்கு தான் வந்து இந்த டூ ஆர் அப்படிங்கிறது மேல இருக்க கவுக்கு வந்து இந்த பை ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த பை ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த கவுக்கு கவுக்கான சுற்றளவு இந்த டூ ஆருங்கிறது இந்த மையமா பிரிச்சு இங்கிட்டு ஒரு ஆர் இங்கிட்டு ஒரு ஆர் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை டூ ஆர் இருக்கு அதான் டூ ஆர் நம்மளுக்கு தேவை இது மட்டும் தானே தேவை அதனால இந்த பை ஆர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது அதனால நம்ம இருக்க ஆரை எடுத்துக்கல அப்ப இது தேவை கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து அது அரைவட்டத்தை சுற்றுலா பை ஆர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அரைவட்டத்தோட சுற்றுலவு பை ஆர் ஓகே பையோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்க வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட் பைவ் செவன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இதோட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆரோட வேல்யூ என்ன ஆரம் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல எட்டு இருக்கா இப்ப எட்டுனா ஃபுல் லென்த் எட்டு எட்டுனா விட்டம் தானே இப்படி ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அது விட்டம் இந்த அரைவட்டத்துல இந்த ஃபுல் இது இருக்கு அப்படின்னா விட்டம் இதுல பாதி தான் என்ன ஆரம் இதுல பாதி என்ன போர் தானே அப்போ ஆரம் வந்து என்னது நாலு ரெண்டே மட்டிலே பண்ணுங்க மட்டிலே போனா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு நம்ம என்ன அப்போ ஒரு சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதே தானே இந்த சைடு வரும் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க இப்ப ரெண்டே ஆட் பண்ணா வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இதான் வந்து இந்த ரெண்டு சைட ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்குது சுற்றுலா என்ன சொல்லிருக்கேன் சுற்றுலா இந்த நீளம் இந்த நீளம் பிளஸ் இந்த அரைவட்டம் இந்த அரைவட்டம் ரெண்டு நீளத்தை எழுதியாச்சு பதினாறு பதினாறு எழுதியாச்சு இங்கிட்டு ஒரு அரைவட்
இந்த சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கணும்னா நீளம் பிளஸ் நீளம் ரெண்டு அரை வட்டம் நீளமோட வேல்யூ போட்டாச்சு ரெண்டு அரை வட்டமும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரை வட்டம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு அரை வட்டத்தோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதை இங்கே போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா பிப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கலாம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க போறோம் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணுமா இதுல என்னன்னு இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டு அரை வட்டம் இருக்கு ரெண்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு செவ்வகம் இருக்கு அப்ப செவ்வகத்தின் பரப்பளவு பிளஸ் ரெண்டு அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு ஷார்ட் எழுதிக்க பாருங்க பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க போறோம் பரப்பளவுனா இங்க ஒரு செவ்வகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இந்த செவ்வகத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் செவ்வகத்தோட பரப்பளவு பிளஸ் இங்கிட்டு ஒரு அரை வட்டம் இருக்கு இங்கிட்டு ஒரு அரை வட்டம் இருக்கு அதான் ரெண்டு அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு செவ்வகத்தோட பரப்பளவுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன தனியா செவ்வகத்தோட பரப்பளவு மட்டும் கண்டுபிடிங்க செவ்வகத்தோட பரப்பளவு ஃபார்ம்லானா ஏரியா ஈக்குவல் டு எல் இன்டு பி எல்லோட வேல்யூ வேணா சிக்ஸ்டீன் பியோட வேல்யூ வேணா எயிட் ரெண்டே மாட்டில் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்து அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணுமா அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு ஃபார்ம்லா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை டூ ஓகே இதுல பையோட வேல்யூ வேணா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி நீங்க டுவெண்ட்டி டூ டோட பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி இப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சு ஆறாவோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஆரம் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபோர் தானே ஏன்னா விட்டம் வந்து எயிட் அப்படின்னா ஆரம் வந்து ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபோரால் இங்கே போடுங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு போடுங்க இங்கே டுவெண்ட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கு இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு இ ரெண்டு நாலுன்னு இருக்கு இ நாங்க எட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பெருக்கல் எட்டு அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணா டுவெண்ட்டி ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு தான் நம்மளுக்கு தான் தான் பண்ணுவோம் ரெண்டு அரை வட்டம் இருக்கா இங்க ஒரு அரை வட்டம் இங்க ஒரு அரை வட்டம் ஒரு அரை வட்டம் கண்டுபிடிச்சா இன்னொரு அரை வட்டம் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடலாமா இன்னொரு அரை வட்டத்தில் எதனா இது ஒரு அரை வட்டம் இன்னொன்று அரை வட்டம் இது டூவால மட்டில் பண்ணிக்கலாமா இது டூவால மட்டில் பண்ணா வரும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க செவ்வகத்தோட பரப்பளவு என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் ரெண்டு அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு என்ன 50.24 பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்போ ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு நாலு எழுதிருக்கோம் இப்ப ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க நூத்தி எழுவத்தி எட்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுட்டு போட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கோங்க பரப்பளவுனா ஃபர்ஸ்ட் செவ்வகம் ஒரு இருக்கு இங்க ஒரு அரை வட்டம் இங்க ஒரு அரை வட்டம் இருக்கு செவ்வகனா செவ்வகத்தில் பரப்பளவு இங்க ஒரு அரை வட்டமா அப்ப இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அப்ப ரெண்டு அரை வட்டத்தில் பரப்பளவுன்னு இருக்கு ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செவ்வகத்தோட பரப்பளவு மட்டும் கண்டுபிடிங்க செவ்வகத்தோட பரப்பளவு என்ன எல் இன் டிபி எல்லோட வேலை பியோட வேலை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அரனே போட்டு செவ்வகத்தோட பரப்பளவு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அரை வட்டம் பரப்பளமா அரை வட்டத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா போடுங்க போட்டு அதை வந்து சப்ஸ்டி பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க நெட்ல ஃபுல் இதுக்குமே ரெண்டு வரும் நான் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூனு வருது ஓகேவா இது ஒரு அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு மட்டும் தான் ரெண்டு அரை வட்டம் இருக்குல்ல அப்போ டூ வாழை மட்டிலே பண்ணிக்கிறோம் மட்டிலே பண்ணா ஐம்பது புள்ளி இருபத்தி நாலு கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு அரை வட்டங்களோட பரப்பளவு என்ன ஐம்பது புள்ளி இருபத்தி நாலு ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆன்சர் ஓகே இந்த ரெண்டு சம் பாருங்க இந்த ரெண்டு சம் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த சம் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்